Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education Running for the best education possible from the student to the student I am Jaydeep Singh and I am here again for class 10 history chapter which is the making of a global world ka part 2 which is the 19th century Now we have this chapter ke aadhe portion ko pichle video mein complete kar chuke hain in this video we will be looking at the other half which will basically deal with the colonial effects on africa africa mein jo colonial period tha uske kya effects the we will also be discussing indentured labor indentured labor ke bare mein hum discuss karenge kaise indentured labor uh, british ne aur vise colonial powers ne uh, different areas mein of the world they took that indentured labor, how did globalization ko affect it? And then we will discuss India's trade and its global impact. So basically, uh, in the video we have discussed how did Africa demarcate it? In Africa there were different colonial parts, how did they get Berlin in 1885? How did they divide it and divide it and divide it and divide it? So basically, हम अब अफ्रीका को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम्स आई बिकॉज़ ऑफ द कॉलोनियल पीरियड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अफ्रीका में आई थी इस दौरान वो था द कैटल प्लेग जिसको हम रिंडर पेस्ट कहते हैं इसको क्या कहते हैं रिंडर पेस्ट कहते हैं एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द कॉलोनियल पीरियड इन अफ्रीका रिंडर पेस्ट जो कि वो डिजीज थी वो स्प्रेड कर गई कैसे जरा इसके लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं कैटल प्लेग और रिंडर पेस्ट spread in 1890s in Africa. 1890s में Africa में ये disease spread हुई. Africa के पास abundant land था. बहुत सारा land था. Small population थी. और बहुत सारा mineral resource था. ठीक है, Africa actually आज हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि Africa को बहुत गरीब country बताया जाता है. लेकिन actually Africa के पास बहुत mineral wealth था. बहुत abundant land था. और population बहुत small थी. बहुत small population थी. उनका जो मेन लाइवलीहुड था मेन जो काम वो करते थे अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो होता था रियरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली कैटल रियरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेशली कैटल उनका मेन लाइवलीहुड एक्टिविटी होता था और मैं खुद अफ्रीका में थोड़ी देर रह चुका हूं तो मुझे पता है कि अफ्रीका में ऐसा एनवायरमेंट होता है कि वहां रियरिंग ऑफ एनिमल ज्यादा होती है कैटल की तो बहुत ज्यादा होती है फॉर ऑब्वियसली बीफ प्रोडक्शन ज्यादातर होता है क्योंकि वहां बीफ इज अ वेरी स्टेपल डाइट ऑफ पीपल तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और कैटल इसका एक मेन लाइवलीहुड एक्टिविटी होता था ये रेयरली वेज लेबरर्स के तौर पे काम करते थे बहुत रेयर होता था कि ये वेज लेबरर्स के तौर पे काम करते थे क्यों क्योंकि दे हैड अबंडेंट अमाउंट ऑफ लैंड दे हैड अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनिमल्स तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं फील होती थी कि हम वेज लेबर करें और वैसे भी वेज लेबर में थोड़ा सा तो पैसा मिलता है इससे तो काफी सारा उन्हें पैसा मिल जाता था दे डिड नॉट नीड टू वर्क एज अ वेज लेबर ठीक है अब जब यूरोपियंस अफ्रीका में आए व्हेन दे केम टू अफ्रीका वो उसके मिनरल रिसोर्सेस के लिए आए थे और उसके वाइड लैंड के लिए आए थे और वहां पे एक्सट्रैक्शंस करनी थी माइंस में काम करना था एटसेट्रा एटसेट्रा दे नीडेड लेबरर्स बट दे फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर उन्हें लेबर की तो शॉर्टेज हो गई उन्हें तो शॉर्टेज हो गई लेबर की अफ्रीका में तो कोई लेबर ही नहीं है ना के बराबर लेबर मिलती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लेबरर्स तो अब वो उन्हें शॉर्टेज पड़ गई कैसे हम ये मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करें कैसे यहां ये काम करें कैसे एक्सट्रैक्शंस करें प्लांटेशन उगाए कैसे करें तो ब्रिटिश और बाकी यूरोपियंस ने कुछ टेक्निक्स अपनाई जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं सो टू रिक्रूट लेबर द फॉलोइंग टैक्टिक्स वर एम्प्लॉयड कुछ टैक्टिक्स उन्होंने एम्प्लॉय किए ठीक है द फर्स्ट टैक्टिक वॉज दैट हैवी टैक्सेस वर इंपोज were imposed which could only be paid by working as wage laborers अगर आप wage laborer के तौर पे काम करेंगे तभी आप वो taxes भर पाएंगे या आपको वो taxes माफ किए जाएंगे because they were very heavy taxes and they uh, could only be paid or they could only be waived off by working on plantations and mines अगर plantations और mines में आप labor के तौर पे काम करते हैं तभी आप ये wages uh, तभी आप इन taxes को भर पाएंगे या उन्हें वेव ऑफ कर पाएंगे एक और चीज है दैट ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड पहले क्या होता था बहुत सारा लैंड होता था लोगों के पास स्मॉल पॉपुलेशन थी हर फैमिली के पास काफी लैंड था तो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था डिफरेंट लोगों में ताकि वो रेयरिंग कर सके ग्रेजिंग कर सके आराम से ये सब कर सके लेकिन लेकिन प्रॉब्लम आई जब उन्होंने देखा 
कि ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड उन्होंने कह दिया कि सिर्फ एक मेंबर होगा फैमिली का जो लैंड इनहेरिट करेगा बाकी सबको लेबर मार्केट में ही जाना पड़ेगा सो द रेस्ट ऑफ द फैमिली वॉज फोर्स इन टू द लेबर मार्केट थर्ड माइंड वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली माइंड वर्कर्स को अलाउ नहीं किया गया कि वो फ्रीली घूम पाए जो माइंड पे काम करते थे उन्हें अलाउड नहीं था उन्हें कंफाइन करके रखा जाता था उन्हें फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं थी और एज अ रिजल्ट वो ग्रेजिंग नहीं कर पाते थे ऑब्वियसली उनका ये लाइवलीहुड ज्यादातर लेबर की तरफ चला गया दे कुड नॉट वर्क एज रेयर एनिमल रेयर और ग्रेजर तो आप देख सकते हैं उनका मेन लाइवलीहुड छीन लिया गया ठीक है ऐसे टेक्निक्स एम्प्लॉय करके फिर भी यूरोपियंस को इससे चैन नहीं मिला यूरोपियन कॉलोनाइजर्स डिड नॉट फाइंड दिस इनफ क्योंकि उनको अभी भी उतने लेबरर्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने उनको ब्रेक थ्रू तब मिला जब रिंडर पेस्ट फाइनली अफ्रीका में एंटर कर गया सो व्हेन रिंडर पेस्ट केम टू अफ्रीका इट वॉज ऑल गुड गुड टाइम्स फॉर द यूरोपियंस बेसिकली ये रिंडर पेस्ट का जो वायरस था ये इंफेक्टेड कैटल कैरी करते थे जो ब्रिटिश एशिया से लाए जाते थे ब्रिटिश एशिया से इन कुछ कैटल लाए जाते थे जो ये रिंडर पेस्ट वायरस कैरी करते थे और यही कैटल बेसिकली इटालियन सोर्जर्स को फीड करने के लिए लाया जाता था जो ईस्ट अफ्रीका में इन्वेड कर रहे थे ईस्ट अफ्रीका में कुछ कुछ एक एरियाज थे जहां पे इन्वेशन हो रही थी तो वहां पर सोल्जर्स के लिए फूड के तौर पे इन कैटल को ब्रिटिश एशिया से लाया जाता था और वहां पे ये वायरस ये साथ में कैरी करते थे तो एज अ रिजल्ट जब ये एक बार कंट्री में एंटर कर गया कॉन्टिनेंट में एंटर कर गया तो तो भाई हर जगह फैलेगा और ये ऐसा ही हुआ ये फैला इट फर्स्ट मूव टू द वेस्ट सबसे पहले ये वेस्ट अफ्रीका की ओर गया फिर ये केप की ओर गया केप क्या है केप टाउन इट्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका मैं भी गया हुआ हूं वहां पे सो अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप एंड इट फर्स्ट मूव टू द वेस्ट देन टू द केप इन 1897, 1897 में ये केप तक पहुंच गया सदर्न मोस्ट टिप तक पहुंच गया तो बेसिकली ये स्टार्ट यहां से हुआ था फिर ये वेस्ट की ओर गया फिर ये साउथ की ओर गया ऐसे करते करते यहां से ये फैलने लगा एंड इट स्प्रेड एवरीवेयर ओके इट स्प्रेड एवरीवेयर Along the way, जैसे जैसे ये रिंडर पेस्ट वायरस फैलता गया अफ्रीका की ओर ये साथ साथ इंफेक्ट करता गया करता गया करता गया है साथ ही हाथ बढ़ाना साथ साथ टाइप साथ साथ चलता गया और 90% परसेंट कैटल्स को मार दिया इसने रिंडर पेस्ट किल्ड 90% परसेंट ऑफ द कैटल्स ऑन इट्स वे फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू वेस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका क्लियर तो आप देख सकते हैं नाइनटी परसेंट कैटल मार दिए गए अब नाइनटी परसेंट कैटल मरे तो पीपल वर वर्चुअली फोस्ट to take up labor as a job because unke animals ki death ho gayi thi majority animals unke mar gaye the because of the rinder pest virus aur aap dekh sakte hain basically laye ye british hi the europeans hi laye the jaane anjaane mein laye ho that's a different debate but they had brought it and ultimately it benefited them it caused a complete ruin for the local people to in to ye ho gaya aapka arrival of rinder pest aur aap dekh sakte hain ki kitni buri tarah yahan मरे हुए एनिमल्स हैं ऐसी हालत थी थ्रू आउट एवरी वेर दिस वॉज द कंडीशन रिंडर पेस्ट हेड जस्ट रूइन द लाइफ ऑफ पीपल देवर फोर्स्ट इन टू लेबर एंड और कुछ वो कर नहीं सकते थे क्लियर है तो ये था रिंडर पेस्ट की कहानी और अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन की कहानी आई होप इट्स एब्सोल्यूटली क्लियर टू यू राइट अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है uh, हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का एक और बैड एस्पेक्ट है गुड एस्पेक्ट है इसको मिक्सड ओपिनियन दिया जा सकता है और यह था द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंचर्ड लेबर बेसिकली कई कई जगहों पर यूरोपियन लोग जो यूरोपियन कॉलोनाइजर थे दे नीडेड लेबरर्स टू वर्क फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम अंडर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर चीप रेट्स ठीक है तो वो ये दूसरी कंट्रीज से लाते थे अपनी दूसरी कॉलोनीज से या दूसरी कॉलोनीज में लोग लेकर जाते थे वहां पर इन्हें फिक्सड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए काम करवाते थे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और इनके लिए कुछ कंडीशन वगैरह दिए जाते थे तो इस लेबर को इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं ठीक है और मेनली इंडियन और चाइनीज इंडेंचर्ड लेबर ले जाए जाते थे मेनली यहां दो रीजन से ही लेबर uh, ले जाए जाते थे एंड दे वर मेड टू वर्क इन प्लांटेशन माइंस एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द नाइनटीन सेंचुरी और इंडेंचर्ड लेबर नाइनटीन सेंचुरी में बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर हो गया हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइव ईयर्स अबाउट फाइव ईयर्स तक एवरेज कॉन्ट्रैक्ट इनका होता था फाइव इयर्स तक ये हायर किए जाते थे आफ्टर विच दे कुड रिटर्न टू देयर ओन कंट्री इसके बाद ही अपनी कंट्री की ओर जा सकते थे ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा रहता था 
ज्यादातर इंडियन इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जो थे ये प्रेजेंट डे बिहार उत्तर प्रदेश सेंट्रल इंडिया और कुछ तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट से आते थे कहां से बिहार उत्तर प्रदेश सेंट्रल इंडिया एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु दे यूज्ड टू कम फ्रॉम दीज एरियाज द इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स मोस्ट ऑफ देम दे वर टेकन टू द कैरेबियन आइलैंड्स मॉरिशस फिजी एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ सेलन एंड मलाया तो इन एरियाज में इन्हें ले जाया जाता था और फ्रेंड्स आज आप अगर इन एरियाज में जाएंगे यूल फाइंड मेनी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्योंकि वहीं पे ये इंडेंचर्ड लेबरर्स बाद में सेटल हो गए थे और उन्हीं के जो एंसेस्टर और उन्हीं के जो डिसेंडेंट्स हैं वो अभी भी वहीं पे रहते हैं और वहीं के सिटीजन बन चुके हैं सो दे वर टेकन टू कैरेबियन आइलैंड्स जहां पे बहुत इंडियन ओरिजिन के लोग हैं मॉरिशियस बहुत इंडियन के ओरिजिन के लोग हैं वहां कुछ लोग तो हिंदी भी बोलते हैं फिजी में भी हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ सेलोन एंड मलाया यहाँ पे तमिल इज वन ऑफ द Uh, ये बेसिकली मलेशिया प्रेजेंट है मलेशिया सिंगापुर इस एरिया में आता है और यहां पे तमिल इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस है इंडिया का सम वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन आसाम आसाम में भी कुछ लोगों को टी प्लांटेशन के लिए रिक्रूट किया जाता था क्लियर समझ में आ गए तभी चाइना से कुछ लोग जो लाए जाते थे यहां पर अभी भी उनके यहां डिसेंडेंस रहते हैं क्लियर समझ में आ गए वेरी गुड नाउ वी शैल लुक इन डिटेल एट द लाइफ ऑफ दीज इंडेंचर्ड लेबर तो अगर हम इनकी लाइफ को डिटेल में एनालाइज करें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती है पहले तो हम इसका रिक्रूटमेंट को एनालाइज करते हैं इनका रिक्रूटमेंट एजेंट्स द्वारा किया जाता था एजेंट्स यूज टू रिक्रूट दम और ये एजेंट्स एम्प्लॉयज पुटअप करते थे एम्प्लॉयर्स कुछ देर इन एजेंट्स को पुटअप करते थे जो ये रिक्रूटमेंट किया करते थे तो ये एक तरह के जॉबर होते थे अगर आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर पढ़ा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लोग होते थे इंडिया में उन्हें जॉबर्स कहा जाता था और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उन्हें एम्प्लॉय करते थे टू ब्रिंग रिक्रूट फ्रॉम देर विलेज सो इट वॉज समवर्ट सिमिलर दे वर एजेंट्स हुर एम्प्लॉयड बाई एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट पीपल फॉर इंडेंचर्ड लेबर फॉर इंडेंचर्ड लेबर और इन्हें थोड़ी कमीशन मिलती थी उसके लिए बेसिकली ये एजेंट्स माइग्रेंट्स को टेम्प्ट करते थे दे टेम्प्टेड माइग्रेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन उन्हें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे मोड्स ऑफ ट्रैवल के बारे में डेस्टिनेशन के बारे में नेचर ऑफ द वर्क के बारे में लिविंग कंडीशंस के बारे में उन्हें कहा जाता था बहुत अच्छा ट्रैवल होगा बहुत खूबसूरत जगह ले जाए जा रहे हो वहां बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा बहुत खूबसूरत लिविंग कंडीशन होंगे पूरी फैसिलिटी मिलेगी ऐसे ऐसे झूठ बताए जाते थे ताकि भाई लुभाया जाए ताकि उन्हें लाया जाए Sometimes they even abducted less willing immigrants. कभी कभी उन्हें किडनेप भी कर लिया जाता था कभी कभी उन्हें उनका अपहरण भी कर लिया जाता था अगर वो मानते नहीं थे If the migrants were not willing, then they used to pick them up. They used to abduct them. They used to kidnap them. और उन्हें जबरदस्ती indentured लेबर बनाकर ले जाया जाता था तो आप देख सकते हैं पूरी तरह जबरदस्ती होती थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आया जाए ठीक है Now, जब वो वहां पहुंचते थे तो द एक्चुअल लिविंग कंडीशन व वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे वर टोल्ड जो उन्हें बताया जाता था उसके कॉन्ट्रास्ट में लिविंग कंडीशन एक्चुअल लिविंग कंडीशन बिल्कुल अलग थे कम लीगल राइट थे हार्श लिविंग कंडीशन थे थोड़े से लीगल राइट मिलते थे हार्श लिविंग कंडीशन होते थे पूरी तरह गलत इंफॉर्मेशन बताई जाती थी और ये इतनी बुरी हालत थी इतना जबरदस्ती काम कराया जाता था टाइमिंग वर ऑल्सो नॉट फिक्स जबरदस्ती उन्हें टाइम्स पे काम कराया जाता था इसलिए इस सिस्टम को द न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी बताया जाता है इसे न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाने लगा क्लियर तो आप देख सकते हैं ये रियलिटी थी इंडेंचर्ड लेबरर्स की ये रियलिटी थी ये कंडीशंस थी इंडेंचर्ड लेबरर्स की किसी को कद्र नहीं थी किसी को कद्र नहीं थी क्लियर समझ में आ गया That's good. तो अब हम चलते हैं इतने बुरे कंडीशंस में इतने खराब हालत में ये लोग एग्जिस्ट कैसे किए इन लोगों ने सर्वाइव कैसे किया हाउ डिड द वर्कर्स सर्वाइव इन सच कंडीशन कुछ मजेदार कहानियां यहां सुनने को मिलती हैं कुछ तो वाइल्ड में भाग गए कुछ तो जंगलों में भाग गए जंगलों में भागकर वो अपने आप को बचाने के लिए जंगलों में भाग गए लेकिन अगर उन्हें पकड़ा गया अगर उन्हें पकड़ा जाता था तो उन्हें बहुत बहुत सेवियर पनिशमेंट होती थी ऐसे तो भाग जाते थे लेकिन अगर उन्हें पकड़ लिया जाता था तो दे यूज टू गेट वेरी सिवियर पनिशमेंट कुछ लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सा वेब अपनाया जहां पे दे डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन उन्होंने वहां के एनवायरमेंट पे अपने आप को ढालने का सोचा दिस ट्राई टू ब्लेंड इन टू द एनवायरमेंट देर अपने आप को एंटरटेन करने की 
चीजें सोची थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज अपनाए डेवलप किए इसमें तीन एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं एक है द होजे फेस्टिवल होजे फेस्टिवल बेसिकली एक राइटर्स कार्निवल फॉर्म था राइटर्स मतलब दंगाई टाइप बेसिकली वायलेंट टाइप ये एक वायलेंट कार्निवल फॉर्म बन गया ऑफ द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन मुहर्रम आपको पता है शिया इस्लाम में एक फेस्टिवल होता है मुहर्रम तो बेसिकली एक एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन को एक राइटर्स कार्निवल फॉर्म बना दिया गया इन ट्रिनिडाड ट्रिनिडाड इज वन ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स इज वन ऑफ द कैरिबियन आइलैंड्स ठीक है तो ये था होजे की कहानी होजे की पिक्चर आप यहां देख सकते हैं ये होजे का फेस्टिवल हुआ करता था यहां आप देख सकते हैं प्रोसेशन चल रही है लोग वायलेंस ही प्रोसेशन अभी तो थोड़ा पीसफुल है बिकॉज दिस इज द रीसेंट वन बट यू कैन सी उस टाइम पे तो इंडेंचुएटेड लेबर्स ही इसमें पार्ट लिया करते थे इंडेंचुएड लेबर्स सो इट्स सच अ बिग प्रोसेशन यू कैन सी नेक्स्ट आता है रस्तफारियनिज्म रस्तफारियनिज्म एक तरह का प्रोटेस्ट रिलीजन था और आज भी ये एग्जिस्ट करता है जमेका में अफ्रीका के जमेका में इसका नहीं अफ्रीका में नहीं हाँ कैरिबियन के जमेका में इसका जन्म हुआ था और एक प्रोटेस्ट रिलीजन था विच रिफ्लेक्टेड द सोशल एंड कल्चरल लिंक्स ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स एंड द कैरिबियन इंडियन माइग्रेंट्स और कैरिबियन के बीच का जो सोशल और कल्चरल कनेक्शन था वो रस्तफरियनिज्म में आपको क्लियरली दिखाई देता है एक तरह का रिलीजन था ये जो बेसिकली ऑपरेशन के खिलाफ उठा था इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर बेसिकली इट वॉज अ रिलीजन विच स्टूड अप फॉर The rights of people who were oppressed, जिन्हें दबाया जाता था उन लोगों के हकों की बात करता था और एक और मजेदार सी बात थी वो थी चटनी म्यूजिक चटनी म्यूजिक क्या म्यूजिक में चटनी डालते थे या चटनी में यूज करते थे म्यूजिक का ऐसा नहीं है बेसिकली कैरेबियन म्यूजिक होता था जिसमें एक इंडियन ब्लेंड डाल दिया जाता था और आज भी कैरेबियन में इसे बहुत सुना जाता है कैरेबियन म्यूजिक मिक्सड विथ इंडियन ब्लैंड तो उसमें थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड का मसाला डाल देते हैं तभी चटनी आ गई और वहां का जो कोस्टल uh, म्यूजिक है उसे भी इंक्लूड किया जाता है तो आप देख सकते हैं ये चटनी म्यूजिक कितना एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कितना मजेदार सा कॉन्सेप्ट है और यही कॉन्सेप्ट इंडेंचर्ड लेबर्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया करते थे क्लियर अभी क्या ये सारे लेबरर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वापस घर चले जाते थे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स तभी तो हमें यहां पर इतने लोग मिलते हैं इंडियन ओरिजिन के Basically, many laborers stayed even after their contracts ended. Even after their contracts ended, many people stayed back, and this explains the number of Indian origin people we find in these places. In these places, जितने हमें Indian origin के लोग दिखते हैं, इसी के कारण दिखते हैं क्योंकि इतने लोग वहाँ रह गए. Clear? समझ में आ गया? I hope that's absolutely clear. तो ये थी कहानी indentured labour की. अब हम एक last topic इस unit का देखने वाले हैं. That is इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम अब इंडियन ट्रेड का ग्लोबलाइजेशन से क्या इफेक्ट था क्या रिलेशन था और कैसे इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म इन सब ने ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट किया और ग्लोबल इकोनॉमिक को इफेक्ट किया बेसिकली बहुत लंबे अरसे तक टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया एक्सपोर्टेड फाइन कॉटन टू यूरोप बहुत देर तक बहुत लंबे समय के लिए इंडिया का फाइन कॉटन इंडिया का फाइन कॉटन यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप टू इट वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप बिकॉज उसका कॉटन बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर का था बहुत अच्छे मटेरियल का था बहुत अच्छी क्वालिटी का था तो यूरोप में उसे एक्सपोर्ट किया जाता था लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ उसके बाद ब्रिटिश मैन्यूफैक्चर ने भी कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स भी स्ट्रॉन्ग बन गए अब इंडिया का जो कॉटन ब्रिटेन या यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था वो ब्रिटिश इंडस्ट्री से कंपीट करने लगा लोकल ब्रिटिश इंडस्ट्री से कंपीट करने लगा तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया यह कहकर कि वो इंडियन कॉटन इंपोर्ट को घटाएं, उन्हें रिड्यूस करें कैसे बाय इंपोजिंग कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ बैरियर्स कस्टम ड्यूटीज लगा दें टैरिफ बैरियर्स लगा दें ताकि उनके लिए डिफिकल्ट हो जाए अपना कॉटन यहां एक्सपोर्ट करना तो ऐसे ऐसे इकोनॉमिक बैरियर्स और इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें ये जब लग गए तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टू यूरोप डिक्लाइंड जो भी एक्सपोर्ट होता था इंडियन कॉटन यूरोप इंडियन कॉटन का जो भी यूरोप में एक्सपोर्ट होता था वो काफी डिक्लाइन हो गया 
Additionally, the British also expanded their market overseas. British ने अपना overseas market भी expand किया और वहां पर भी जो दूसरे areas में भी India अपना cotton expand करता था export करता था वहां पर भी इंडिया को कंपटीशन मिलने लगा इसीलिए इंडियन एक्सपोर्ट्स फेस स्टिफ कंपटीशन एंड सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन इंडियन एक्सपोर्ट्स को बहुत स्टिफ कंपटीशन मिला और सिग्निफिकेंटली उन्हें डिक्लाइन करना पड़ा क्लियर तो ये तो बात होगी इंडियन ट्रेड की अब फ्रेंड्स ये बात आती है कि इंडिया ने फिर अपनी क्या एक्सपोर्ट बंद कर दी ऐसा नहीं है इंडियन एक्सपोर्ट्स चेंज हो गए इंडियन एक्सपोर्ट्स जो पहले फैब्रिक एक्सपोर्ट किया करता था इंडिया नाउ इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग फैब्रिक इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स इंडिया ने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने लगा इंडिया और इन रॉ मटेरियल्स में इंक्लूडेड था आपका रॉ कॉटन रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया फिर आपका यान फाइबर का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया द एक्सपोर्ट ऑफ यान फाइबर फाइबर जो थ्रेड होता है उसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया और वहां पे फिर उसका वीविंग वगैरह स्पिनिंग कहीं और होता था फिर ऑल्सो द एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम अगर आपने लास्ट ईयर नाइन्थ में पेजेंट्स एंड फार्मर्स चैप्टर पढ़ा है तो आपने ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा जहां पे बेसिकली इंडिया चाइना और इंग्लैंड के बीच में एक ट्रेड रिलेशनशिप बना हुआ था जो इसको ट्रायंगुलर ट्रेड कहा करते थे और उसमें ओपीएम का बहुत बड़ा यूज होता था मैं यहां बताता हूं अगर हम इंग्लैंड लेते हैं यहां चाइना लेते हैं और यहां पर हम इंडिया लेते हैं तो बेसिकली इंग्लैंड के इंग्लिश लोगों को टी का बहुत चस्का लग गया दे रियली लाइक हैविंग टी एंड टी कुड ओनली बी ब्रॉड फ्रॉम चाइना क्योंकि उनको चाइनीज ट्री टी का बहुत अच्छी चीज लगने लगी तो उनके पास कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि वो चाइनीज के साथ ट्रेड कर सके क्योंकि वो मसाले और कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे उनका इंटरेस्ट लेकिन ओपीएम में बढ़ गया ओपीएम आपको पता है एक अडिक्टिव ड्रग है जो इंडिया में बनाई उगाई जाती थी इंडिया में उगाई जाती थी इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उगाना स्टार्ट किया और ओपीएम को चाइना ले जाया जाता था तो जैसे ओपीएम को चाइना ले जाया जाता था वहां पे ओपीएम के बदले में टी आ जाती थी और टी को फिर इंग्लैंड ले जाया जाता था तो जब टी को इंग्लैंड ले जाया जाता था इंग्लैंड टू इंडिया फैब्रिक्स लाए जाते थे तो आप देख सकते हैं ये आपका ट्रायंगुलर ट्रेड बन गया तो इसे ट्रायंगुलर ट्रेड कहा जाता है ठीक है दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर ट्रेड तो बेसिकली इन सब चीजों ने इंडिया को एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर के तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया क्लियर अडिशनली इंडिया का ब्रिटिश इकोनॉमी को मेंटेन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था देखते हैं कैसे बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी ब्रिटिश इकोनॉमी ये बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे फाइन कॉटन टू इंडिया कॉटन सप्लाईज फाइन कॉटन सप्लाईज इन्होंने इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया सो so, ब्रिटेन और इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन टू इंडिया जो एक्सपोर्ट्स होते थे कॉटन के वो बढ़ गए बहुत ज्यादा बढ़ गए सो कॉटन एक्सपोर्ट फाइन कॉटन फाइन कॉटन फैब्रिक और उसके मुकाबले में इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को तो वेरी लेस कॉटन एक्सपोर्ट फैब्रिक की बात हो रही है नॉट रॉ कॉटन तो लेस कॉटन ये एक्सपोर्ट करता था इंडिया ब्रिटेन को लेकिन ब्रिटेन बहुत सारा कॉटन इंडिया को एक्सपोर्ट करता था एज अ रिजल्ट ब्रिटेन के पास एक ट्रेड सरप्लस हो गया क्या हो गया ट्रेड सरप्लस विद इंडिया विद इंडिया उसका एक ट्रेड सरप्लस हो गया जहां पर वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था लेकिन उसी कंट्री से इंपोर्ट बहुत कम कर रहा था तो ऐसे उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस अब इस ट्रेड सरप्लस ने ही ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत हेल्प किया कैसे हेल्प किया हेल्प इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन के अदर कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे लेकिन कहीं पे जहां पे उसके पास ट्रेड सरप्लस नहीं है या उन कंट्रीज में जहां पर वो एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है मतलब उसकी इकोनॉमी को कम चीजें मिल रही हैं और वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो उस कंट्री के पास ट्रेड सरप्लस है ब्रिटेन के पास ट्रेड सरप्लस नहीं है उस केस में 
तो उस केस में ये ट्रेड सरप्लस इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो उसको बैलेंस कर देता था ठीक है वो जो दूसरी कंट्रीज के साथ ब्रिटेन का ट्रेड होता था उसे बैलेंस कर देता था तो एज अ रिजल्ट ब्रिटिश इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहती थी ब्रिटिश इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहती थी तो ये इंडिया के बदौलत ही था कि ब्रिटिश इकोनॉमी मेंटेन रही क्लियर तो ये ब्रिट तो इस ट्रेड सरप्लस का यूज करके ब्रिटेन ब्रिटिश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रही और इस सिस्टम को जहां पे ब्रिटेन ने अपना ट्रेड सरप्लस यूज करके दूसरी कंट्री के साथ बैलेंस किया अपना ट्रेड इस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी सिस्टम क्या बोलते हैं मल्टी मल्टी सिस्टम Right? So it maintained the multilateral system and thus maintained the British economy. Clear? So you can see that India in this period was putting a lot of pressure on the economy on the global level. Per per Clear? Understood? So with this we conclude the lecture on the unit the 19th century which is a part of the chapter the making of a global world thank you very much for joining me i hope you understood everything agar aapko koi bhi doubt hai to you can post it in the comment section below like share and subscribe to my channel to go to the next lecture just click here thank you very much for joining me goodbye stay healthy stay smart and do keep studying